হ্যালো প্রিয় শিক্ষার্থী দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা সবাইকে স্বাগতম আশা রাখি সবাই রহমত ভালোই আছো আমরা আজকে বারো সমিক তিন শুরু করব বারো সমিক তিনের সমীকরণ দুটোর সমাধান করব লেখচিত্রের সাহায্যে গ্রাফ পেপারের সাহায্যে বারো দশমিক দুইয়ে আমরা প্রতিস্থাপন অপনয়ন এবং আর্গমন পদ্ধতিতে সমাধান করেছি আজকে করব গ্রাফ পেপারের সাহায্যে গ্রাফ পেপারের সাহায্য করার আগে আমি তোমাদেরকে কিছু কথা বলবো সেটা হচ্ছে প্রথমত আমরা উত্তর কি সেটা আগে জেনে ফেলবো অর্থাৎ এটা মনে করো সমিক দুই নম্বর করবো আমরা বারো সমিক তিনের দুই নম্বরটা প্রথমে আমরা যে সমীকরণ জুটে থাকবে সেটাকে রাফ করে প্রতিস্থাপন অপনয়ন অথবা আর্গমন যে কোনো একটা পদ্ধতিতে আমরা তার উত্তরটা বের করে নিব এই অঙ্কের জন্য উত্তর আমরা আগেই আমি রাফ করেছি এক্স ইকুল টু ওয়াই ইকুল টু থ্রি এক্স ইকুল টু এবং ওয়াই ইকুল টু থ্রি এই দুটা মান আমি আগে রাফ করে বের করে ফেলছি এটা করলে সুবিধা হয় আমাদের জন্য কারণ মেন মানটাকে আমরা বুঝতে পারি তাহলে আমি আগে উত্তরটা বের করলাম রাফ করে যে কোনো একটা পদ্ধতিতে বিষয়টা মাথায় রাখবা এবার এক নং সমীকরণ হতে পাই আমরা সব সময় ওয়াইয়ের মান বের করব ক্লাস এইটাও ছিল অঙ্কগুলো এখানে টু এক্স মাইনাস ওয়াইকুল টু ওয়ান আমরা মাইনাস ওয়াই রাখলাম টু এক্সের পাশে আমরা মাইনাস হবে মাইনাস অন্তর গুণ করলাম মাইনাসটা প্লাস প্লাসটা মাইনাস মাইনাসটা প্লাস এটা হচ্ছে তিন নং সমীকরণ এ তিন নং দিয়ে রাখবো এরপরে এখানে এক্সের বিভিন্ন মানের জন্য ওয়াইয়ের বিভিন্ন মান ওয়াইয়ের ভিন্ন বিভিন্ন মান নির্ণয় করব এখানে ভিন্ন বলতে বোঝাচ্ছে যে বিভিন্ন মান ওয়াইয়ের বিভিন্ন মান নির্ণয় করব তো আমরা তো জানি যে এক্সের মান এখানে এই সমীকরণ ওয়াই টু টু এক্স মাইনাস ওয়ান এখানে এক্সের মান যদি আমাদের উত্তর করে ছিল এক্স ইকুল টু এবং ওয়াইকুল টু থ্রি এটা হচ্ছে আমাদের উত্তর এক্সের মান দুই হলো ওয়াইয়ের মান থ্রি সেটা আমরা একটু টেস্ট করে দিকে আসলে এক্স ইকুল টু হলো ওয়াইকুল টু থ্রি হয় যদি এক্স ইকুল টু হই ওয়াইকুল টু আমরা কোথায় বসাবো যে টু এক্স মাইনাস ওয়ানে ওয়াইকুল টু এক্স মাইনাস ওয়ান আমরা বসাবো টু ইন্টু টু মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু ফোর মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু থ্রি তাহলে এক্স ইকুয়াল টু হলে ওয়াই কুলটু কত পাচ্ছি থ্রি পাচ্ছি এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই কুল টু থ্রি এরপর এক্স ইকুয়াল টু বসাবো কত যে কোনো একটা মান বসাতে পারি আমরা এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান বসাতে পারি এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান হলে এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান হলো ওয়াই কুল টু টু ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু টু মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান হলে এই যে ওয়ান হলো ওয়াই কুল টু ওয়ান ওকে এরপর এক্স ইকুয়াল টু আমরা কত ধরবো যেমন আমরা ধরতে পারি থ্রি তো ওয়াই কুল টু থ্রি হলে টু ইন্টু থ্রি মাইনাস ওয়ান সিক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু কত ফাইভ এক্স ইকুয়াল টু থ্রি হলে ওয়াই কুল টু হচ্ছে ফাইভ তো এক্স ইকুয়াল টু থ্রি হলে ওয়াই কুল টু ফাইভ এটা হচ্ছে আমাদের আনসার বিষয়টা বোঝা গিয়েছে তিনটা মান আমরা বের করব অন্তত পক্ষে তিনটা বের করলে হবে চার পাঁচটা বের করা যায় এরপর দুই নং সমীকরণ হতে পাই তাহলে আমরা তিনটা বিন্দু পেয়ে গেলাম দুইয়ের জন্য তিন একের জন্য এক তিনের জন্য পাঁচ একইভাবে আমি দুই নং থেকে বের করবো তাই দুই নং হতে ফাইভ এক্স প্লাস ওয়াই কুল থার্টিন ওয়াইয়ের মান বের করলে থার্টিন মাইনাস ফাইভ ইন্টু এক্স এখানে ওয়াইয়ের মান কত আমরা প্রথমে এক্সের মান টু হলো ওয়াই কুল থ্রি কীভাবে হয়ে দেখি তেরো মাইনাস তেরো মাইনাস ফাইভ ইন্টু টু তাহলে আমরা পাচ্ছি তেরো মাইনাস দশ ইকুয়াল টু কত তিন এক্স ইকুয়াল টু হলো ওয়াই কুল টু এক্স ইকুয়াল টু হলো ওয়াই কুল টু থ্রি এটা ওয়াইয়ের মান তাহলে একটু ওয়াই কুল টু থ্রি এরপর আমরা এক্স ইকুয়াল টু কত বসাবো এক্স ইকুয়াল টু আমরা এই টু বসালাম থ্রি বসাই থ্রি থ্রি হলে তেরো মাইনাস ফাইভ ইন্টু তিন তেরো মাইনাস আট ইকুয়াল টু সাত তাহলে এক্স এক্সের মান তিন হলে ওয়াইয়ের মান এক্সের মান তিন হলে ওয়াইয়ের মান হচ্ছে কত সাত তেরো থেকে আট গেলে পাঁচ সাত নয় পাঁচ তেরো থেকে আট গেলে পাঁচ তারপর আমরা এরপর এই এক্স ইকুয়াল টু ফাইভ বসাই ফাইভ তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু ইচ্ছা মতো চার বছর লোক হতো তেরো মাইনাস তাহলে ফাইভ ইন্টু ফাইভ ফাইভ তাহলে তেরো মাইনাস পঁচিশ ইকুয়াল কত মাইনাস বারো এক্স ওয়াইয়ের মান হবে মাইনাস বারো তাহলে ফাইভ হলে ওয়াইয়ের মান হবে বারো মাইনাস বারো এই যে মানগুলো আমরা বের করব ওকে মান বের করা হয়েছে এবার আমরা কি ছিল এক্স এক্স ফ্রাইম ওয়াই ওয়াই ফ্রাইম যথাক্রমে এক্স ওয়াই কিছু কথা আছে এই কথাগুলো আমরা একবার ভালোভাবে বুঝব ইচ্ছা মতো তোমরা ভালোভাবে বুঝলে নিজের মতো করে লিখতে পারবো এক্স এক্স ফ্রাইম ও ওয়াই ওয়াই ফ্রাইম যথাক্রমে এক্স ওয়াই অক্ষ উভয় অক্ষে প্রতি বর্গকে একক ধরি উভয় অক্ষে প্রতি বর্গকে আমরা একক ধরব এক নং সমীকরণ হচ্ছে প্রাপ্ত বিন্দু বিন্দুগুলো কত কত টু থ্রি এই যে এখান থেকে আমরা মানগুলো লিখবো টু থ্রি এরপর হচ্ছে ওয়ান ওয়ান তারপর হচ্ছে থ্রি ফাইভ তিনটা বিন্দু এবং দুই নং 
হতে প্রাপ্ত বিন্দুগুলো হচ্ছে এক টু থ্রি আর হচ্ছে থ্রি ফাইভ এইখানে তিন দুগুণ ছয় থেকে পাঁচ তাহলে তিন পাঁচ পনেরো যখন থ্রি হবে পনেরো আমাদের এক এইটা ভুল হয়েছিল পনেরো এটা আমরা এটা হবে এই তিন পাঁচে পনেরো পাঁচ তিন যুগ করে ফেলেছিলাম তাহলে পনেরো মাইনাস টু এটা হবে মাইনাস টু তার মানে আমরা যখন এ পাবো তখন তিন এবং আট তিন এবং মাইনাস টু পাচ্ছি আমরা টু হলে এক্স এর মান থ্রি হলে ওয়াইয়ের মান হচ্ছে মাইনাস টু এক্স মান থ্রি হলে ওয়াইয়ের মান মাইনাস টু মাইনাস টু এটা থ্রি মাইনাস টু তারপর ওটা আসছে কত পাঁচ হলে মাইনাস বারো গ্রাফ পেপারে স্থাপন করে অর্থাৎ এই বিন্দুগুলো আমরা স্থাপন করব প্রাপ্ত বিন্দুগুলো যুগ করে দুটি সরলরেখা পাওয়া যায় দেখা যাক আমরা আগে সরলরেখা পাই নাকি তো আমি গ্রাফ পেপার আমার কাছে সংকলনের কারণ দেখতে পাচ্ছে তো বিন্দুগুলো বসাবো একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবেন বিন্দুগুলো হচ্ছে প্রথম হচ্ছে টু থ্রি ওয়ান ওয়ান থ্রি ফাইভ টু থ্রি এখানে এক্স এর মান টু এক দুই বাম ডান দিকে টু এখানে টু ওয়াইয়ের মান প্লাস হলো উপরে এক দুই তিন এটা হচ্ছে টু থ্রি এরপর হচ্ছে ওয়ান 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 টু থ্রি এক আর এদিকে এরপর হচ্ছে কত থ্রি ফাইভ এক্স এর মান থ্রি এক দুই তিন প্লাস ফাইভ উপরে প্লাস মাইনাস ফাইভ নিচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ এই যে তিনটা বিন্দু চলে আসছে তাহলে এক সরে রাখে চলে আসছে আমরা তাদেরকে যুগ করে দিব এটা একটা এক নম্বর সরে রাখা দুই নম্বরটা হচ্ছে তাও প্রথমে টু থ্রি এটা তো উত্তর হবে আমরা জানি তারপর হচ্ছে কত থ্রি মাইনাস টু এক্স এর মান থ্রি এক দুই তিন মাইনাস টু নিচে এক দুই প্লাস হলো উপরে মাইনাস হলের নিচে ফাইভ মাইনাস টুয়েলভ এক দুই তিন চার পাঁচ প্লাস ফাইভ মাইনাস টুয়েলভ এক দুই তিন চার এখানে পাঁচ দশ মাইনাস টুয়েলভ এখানে এবার তিনটা মান আমাদের যোগ করতে হবে এই যে তিনটা অবশ্যই এক সর লেখে চলে আসবে এই তাহলে দেখলাম আমরা এখানে দুটি সর লেখা আসে তার একটা বিন্দুতে মিলিত হয়েছে তো দুটি তাদেরকে নাম দিলাম এ এবার কি হবে দুটি সর লেখা পাওয়া যায় মনে করে সর লেখা দুটি পরস্পর এত উত্তরী বিন্দুতে স্থাপন এত বিন্দুতে কি এত বিন্দুতে ছেদ করে ছেদ করে নির্ণয় সমাধান তাহলে এই বিন্দুতে ছেদ করছে না এই বিন্দুটা হচ্ছে টু থ্রি তাহলে আমাদের নির্ণয় সমাধান এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি এক্স ইকুয়াল টু টু থ্রি আসলে কি বুঝতে পেরেছি বিষয়টা আমি আবার একটু রিভিউ করতেছি প্রথমে আমরা এই সমীকরণটাকে প্রতিস্থাপন আর মতো বা তুমি যে কোনো একটা পদ্ধতিতে আমরা মানটা বের করে রাখবো বের করে আমি ওয়াইয়ের মান বের করবো সবসময় ওয়াইয়ের মান বের করে যে মানটা আমরা জানি সেটা হলে এটা টেস্ট তো করাইছি তিনটা মানে আমি টেস্ট করে বুঝিয়েছি টু থ্রি ওয়ান হলো ওয়ান থ্রি হলো ফাইভ তিনটা মিনিট বের করবো দুই নং সমীকরণ থাকো তিনটা মিনিট বের করবো তারপর এই কথাগুলো লিখবো এই কথাগুলো একবার শিখলো হচ্ছে এখানে শুধু আমি মানগুলো পরিবর্তন করবো তিনটা বিন্দু পরিবর্তন করব এখানে যেটা মান আসে বাকিগুলো সিম একবার শিখলো হচ্ছে আমি কথাটা একবার বুঝিয়ে দিই একশো এক্স রাইম একশো এক্স রাইম মানে এগুলোকে বুঝাই আমি গ্রাফ থেকে দেখাই এই যে না এটা হচ্ছে এক্স এটা হচ্ছে ও এটা হচ্ছে এক্স রাইম এদিকে ওয়াই ও ওয়াই ফ্রাইম এটাকে এক্স অক্ষ এটাকে ওয়াই অক্ষ এক্স ওয়াই অক্ষ ওয়াই অক্ষ প্রতিবার অক্ষ এক আমরা এখানে সবগুলোকে এক এক ধরেছি এক নং সমীক হতে প্রাপ্ত তিনটা বিন্দু পরপর লিখব দুই নং হতে প্রাপ্ত তিনটা বিন্দু পরপর লিখব গ্রাফ পেপার স্থাপন করে স্থাপন করলাম প্রাপ্ত বিন্দুগুলো যুগ করে দুটি সরলেখা পাওয়া যায় আমি দুটি সরলেখা পেয়েছি মনে করে সরলেখা দুটি পরস্পর যে বিন্দু ছেদ করে বিন্দু ওই বিন্দুর মান লিখব তারপর মানগুলো কত সেটি আমাদের আনসার আসলে কি বুঝতে পেরেছ কোনো সমস্যা হলে আমাকে বলবো এটা সহজ ইকুয়েশন আজকে প্রথম অঙ্ক বিদে এর পরের ক্লাস আমরা ভাঙাসে যাব ভাঙাসেগুলো নিয়ে কথা বলবো তোমরা চেষ্টা করবা কোনো কিছু না বুঝলে আমাকে বলবো ধন্যবাদ সবাইকে